হ্যালো 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 দয়া করে আপনারা তারা জয়েন করেছেন তারা কি আমার কথা শুনতে পান যদি একটু লিখে দেন তাহলে আমি বুঝতে পারি মাইনুল হক কথা যদি শোনা যায় সে তো আমরা শুরু করতে পারি উপস্থিত হোমিও জ্ঞান বিনিময় কেন্দ্রের সাথে বন্ধুগান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলোচনার শুরুতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে যা রসিম কৃপায় আমরা এখানে সমবেত হতে পেরেছি আলোচনার শুরুতে আপনাদের অনুরোধ জানাই যারা আপনারা জয়েন করেছেন আপনাদের নিজ নিজ ফেসবুক থেকে অনুষ্ঠানটিকে শেয়ার করে দিন যাতে করে আরও অধিক লোকজন আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে তাতে করে আরো অধিক লোকজন যদি দু একটা কথা শিখতে পারে সবাই উপকৃত হবে আমার আলোচনা গুলো ইউটিউব চ্যানেল থাকে সেখানে আমার নিজ নামে ইউটিউব চ্যানেল এই নাম সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমি যখন এইগুলো ইউটিউব চ্যানেলে লোড দিব তখন আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন বারবার ইচ্ছা করলে আপনারা এগুলো সেখান থেকে দেখতে পাবেন এবং ত্রুটি বিচ্ছেদি থাকলেও সেগুলো আমি সংশোধনীতে আনার চেষ্টা করি বা সবার পরামর্শ আমি চাই আলোচনার শেষে প্রত্যেকের মত মত আমি কামনা করি কামনা করি তার কারণ হলো যেহেতু এটা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান নিয়ে খেলা এখানে ভুল শেখার কোনো সুযোগ নাই ভুল শিখলে আপনার আমার সকলের ক্ষতি উপরন্ত হোমিওপ্যাথির ক্ষতি রোগীর ক্ষতি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই জন্য আমরা সবসময় শুদ্ধটা শেখার চেষ্টা করব আমার আলোচনায় যদি কোনো ত্রুটি বিচ্ছিত হয়ে যায় আপনারা সুধরে দেবেন সেটা আমি মেনে নেব এবং যখনই আপনারা ফেসবুকে এগুলো লিখবেন এই অনুষ্ঠানের লাইম লাইটে লিখবেন তখন সেগুলো সবাই দেখবে জানবে এবং শিখে নেবে কারণ আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা শিখি এই আলোচনার উদ্দেশ্য এটা তো কোনো কমার্শিয়াল আলোচনা নয় যে আমি আপনাদের থেকে পয়সা নেব 
উদ্দেশ্যই শুধু যে আপনারাও শিখেন যদি আমার শেখায় কোনো ত্রুটি থাকে সেখানে পরস্পর সমালোচনার মাধ্যমে আমার ত্রুটিগুলো ঠিক হয়ে যাবে তো সবাই শুধু বলে রুগী লিপি দিতে তো সমস্যা হলো রুগী লিপি তো দিব রুগী লিপি দেওয়া তো খুব জটিল ব্যাপার কেন একটা রুগী লিপি দিতে গেলে সেই রুগীটা দেখলাম সে ভালো হলো বলা হওয়ার পরে সেটাকে আবার শনাক্ত করে রাখতে হবে সেইটা আবার খাতা কলম খুঁজে বার করতে হবে বার করে সেইটা আবার পড়তে হবে আপনাদের পড়ে শোনাতে হবে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত আসতে হবে এই জন্য বিষয়গুলো হচ্ছে খুব জটিল এবং বিরক্তিকর সময় সহক্ত ব্যাপার ঔষধ নিয়ে আলোচনা করা খুব সহজ যাতে আমার কষ্ট কম হয় এই উপর যুবরী অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি এখন আজকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে বছর চলে যাচ্ছে তো শেষ দিন দেখি দু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক তো অনেকেই বলেন যে মানুষের আলোচনা তো মোটামুটি আমরা শুনি ছাগলের ওষুধ দিলাম এই সাম্প্রতিক খুবই একটা সুন্দর শিক্ষণীয় ঘটনা এই জন্য মনে করলাম যে দেখি এটা আজকে ছাগলের জন্য দানা এই সমস্যা মানুষের বেলায় হলেও কিন্তু প্রযোজ্য দেখেন অ্যালোপাথিতে বন্য যে কোনো পাখিতে মানুষের ওষুধ আলাদা গরুর ওষুধ আলাদা হাঁস মুরগির ওষুধ আলাদা এক এক শ্রেণীর প্রজাতির জন্য ওষুধ এক এক রকম বাংলাদেশের ওষুধ ইন্ডিয়ায় পাওয়া যাবে না ইন্ডিয়ার ওষুধ আমেরিকায় পাওয়া যাবে না আমেরিকায় গেলে সৌদি আরবের ওষুধ পাওয়া যাবে না ঠিক এক এক দেশের এক এক ওষুধ কিন্তু হোমিওপ্যাথি কি বৈচিত্র্য বিধি লীলা সারা বিশ্বে একই তার কারণ হলো এটা সুস্থ মানুষের দেহে পরীক্ষা করেই এর উৎপাদন যার কারণে যে কোনো প্রাণীর উপরে এটা প্রযোজ্য এবং লক্ষণ পাইলে একই ওষুধে সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে কাজ দিবে ছাগল একজনের ছাগলের পেট ফুলছে এবং আমি ছোটকাল থেকেই আপনারা হয়তো যারা গ্রামের মানুষ যারা ছাগল পোষেন বা আশেপাশে পড়া পড়ছে যে বিষয় পড়ে পোষে এগুলো জানেন যে ছাগলের গরুর যদি পেট ফাঁপে তো এই ছাগল বা গরু মারা যায় পায়খানা বন্ধ হয়ে যায় পোষা বন্ধ হয়ে যায় মারা যায় কিন্তু হাল আমলে আমরা তো লক্ষণ মতো বেক ওষুধ দিলে চিকিৎসাও হচ্ছে তো গত সপ্তাহে এক ছাগলের মালিক আমার কাছে আসছে তা এখান থেকে প্রায় ছয় সাত কিলোমিটার দূরে ওনার ছাগলে পায়খানাও করে না বৎসবও করে না শুধু চিল্লাই বৎসব মানে করার জন্য কোথাকুতি করে কুত্তে কুত্তে কুচু হয়ে যায় কখনো কখনো দু এক ফোটা পড়ে কখনো কখনো কিছুই পড়ে না এই হচ্ছে তার আলামত এখন সে পশু ডাক্তার দেখাইছে পশু ডাক্তার দেখাইছে দুই দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তার এরপরে ছাগল খুব ক্লান্ত এখন যাই হোক কারো কাছে শুনে এসে আসছে আমার কাছে এখন 
উনি লক্ষণ তো কিছু বলতে পারেন না কারণ আমাদের তো লক্ষণ ছাড়া ওষুধ দেওয়া দরকার শুধু আলামতের মধ্যে এইটাই তো প্রস্রাবও করছে না পায়খানাও করছে না পেট ফুলে ঢোলের মতন হয়ে আছে তার জিব্বার রঙ বলতে পারে না তার পিপাসা আছে কিনা তাও বলতে পারে না ছাগল রয়েছে বান্দা সে তো চাইও খেতে পারে না এখন বুঝবো কি কিছুই বুঝলাম না শুধু পায়খানা প্রস্তাব আটকে গেছে পেট ফুলে ঢোলের মতন হয়েছে এই কথা শোনার পরে শুনেই তাকে আমি ওষুধ দিলাম এই কথা শুনেই যে তাকে আমি ওষুধ দিলাম আপনারা কি কেউ মন্তব্য করতে পারবেন যে কি ব্যক্তিতে কি ওষুধ দিলাম আমি আরো একটু বলি নাই যেহেতু কোনো লক্ষণে বলতে পারল না রোগের ছাগলের মালিক ওষুধ দিলাম আমি দুইটা বলে দিলাম একটা আগে খাবে খাওয়ার পরে আমার কাছে ফোন করবে প্রয়োজন হলে পরবর্তীটা খেতে বলবো তো এক্ষেত্রে যদি আপনারা কেউ মূল্যে না পারেন তাহলে সময় নষ্ট না করে লিখে দেন আমি উত্তর বলে দিই কারণ সময় নষ্ট করে লাভ নাই কারণ বিষয়টা অনেকের কাছে আনকমন এবং নতুন বা জটিল একটা কিছুই হবে আব্দুল মান্নান সাহেব কি লিখলেন ক লিখলেন ক মানে ক মানে কলসি কাম আচ্ছা আচ্ছা আর কেউ যদি আর কেউ কিছু বলতে চান লাইকোপোডিয়াম বেশি খান লাইকোপোডিয়াম আর কেউ আর যদি কেউ বলতে চান তো নাক্সের পক্ষে আসছে দুইজন লাইকোপোডিয়াম একজন কলচিকাম একজন এখোনাইট ঝুরু গোপাল রয় এখোনাইট আর কেউ বলার মতো নাই না তো যাই হোক সময় বেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি এক ঘন্টার বেশি করতে পারি না করি না এর মধ্যে যা দুই সেটটা আলোচনা করতে পারি আমরা এম ডি নূন্য বি করছি কাম তো এইখানে আমি বলেছি তাকে আমি দুইটা ওষুধ দিয়েছিলাম প্রথমে একটা খেতে দিলাম যদি ভালো না হয় তারপরে একটা আমার সঙ্গে কথা বললে আমি তাকে ব্যবস্থা দিব তার কারণ হচ্ছে যে আমি তার কোনো লক্ষণ পেয়েছিলাম না শুধু লক্ষণ পাইলাম প্রস্তাব পায় কেন আটকে গেছে পেট ফুলে ডোলের মতো হয়ে গেছে তো এখানে কোল সিকামের তেমন কোনো লক্ষণই নাই 
কারণ আমরা জানি যে কলছি তোমার লক্ষণ হলো খাবারের নাম শুনলেও বমি ভাব এখানে কলছি আমাদের এই ক্ষেত্রে তো এটা নাই আবুল কালাম আজাদ কাশি ঠিক করতে বললেন এখন কাশি ঠিক করতে গেলে তোমার উঠে যেতে হবে কাশি আর আবার তো ঠিক করছে না এইভাবে এক ঘন্টা পার করে যাবো ইনশাল্লাহ তো নাগভূমের সঙ্গে কিছুটা মিল করা যায় কারণ নাগভূমে আছে নিষ্পল মলমূত্রের বেগ নিষ্পল মলমূত্রের বেগ তার কোথানির কারণে অনেক সময় মল ত্যাগ কিছু হতেও পারে নাও হতে পারে বসব কিছু হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু পেট পেলে ঢোলের মতন হওয়ার কোনো কাহিনী নাক ঘুমে নাই লাইকোবোডিয়াম আমরা জানি যে লাইকোবোডিয়ামের কোষ্ঠবদ্ধতা আছে কিন্তু কষ্ট রুদ্ধতা নাই তার পেটে গ্যাস আছে সে গ্যাস বেরোয় মলদার দিয়েও বেরোয় ঢেকুরের সঙ্গেও বেরোয় কিছু না হলেও বমিও হয়ে যায় অনেক সময় এবং তার বিরুদ্ধে বিকেলবেলা কিছু খাইলে বেশি হয় এতো কোনো খাবার খাচ্ছে না পানি তাকে দেওয়া হচ্ছে না অতএব এই ক্ষেত্রে লাইকোবোডিয়ামের চিন্তা ভাবনাও করার কোনো সুযোগ নাই এগোনাইট ন্যাপের কোনো ক্ষেত্র এখানে দেখা যায় না একটি মাত্র ক্ষেত্র এখানে চিন্তা করা যায় সেটা হচ্ছে যে শীতের কারণে হতে পারে যদি শীতে ঠান্ডা জনিত শীতের ঠান্ডা জনিত কারণে যদি হয় সেই ঠান্ডা তো এখন পড়ে নাই এখনো তো এমন কোন ঠান্ডা নাই উল্লেখযোগ্য যেটাতে একোনাইট হতে পারে আর একোনাইট যদি হতো তার তো পানি আটকে রাখছে সে চিল্লা পাল্লা করে বাড়ির মানুষ পাগল করে ফেলাতো তার তো সেই রকমের কোনো অস্থিরতা নাই সে শুধু প্রস্তাব যখন আসে তখন একটু চিল্লা পাল্লা করে একটু ডাকে যদি দু এক পট পড়লো তো পড়লো না পড়লো তো চুপ হয়ে গেল তো এই ক্ষেত্রে তেরিবিন থেকে বলেছে একজনই খরিদ পারবিন তার সিদ্ধান্তই সঠিক কারণ টেরিবিন থেকে ওষুধ আপনারা পড়ে রাখবেন তো টেরিবিন থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ যেটা এর প্রথমত প্রস্রাব বন্ধ হয় কিডনির সমস্যা জনিত কারণে কিডনিতে ইনফেকশন হয় কিডনি থেকে রক্ত জমে অনেক সময় প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও পড়ে এ তো প্রস্রাবই হচ্ছে না কখনো কখনো এক এক ফুট পড়ছে যেটা পড়ছে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে মালিক তেরো পাচ্ছে না যার সঙ্গে রক্ত আছে কিনা তো প্রথমে প্রস্রাব বন্ধ হয় এরপরে প্রস্রাব সাথে পায়খানাও রুদ্ধ করে ফেলায় টেরে বিনতে না এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যজনক লক্ষণ হলো জিব্বা থেকে পরিষ্কার সব চোখে জিব্বার ভিতরে যে প্যাপিলিগুলো থাকে সেগুলো চক চক করে মনে হয় যে এগুলোকেও ব্লেড দিয়ে চেঁচে নিয়ে গেছে মানে উপরে প্লেন একদম কিছু নাই জিব্বার উপরে তো এই হচ্ছে টেলিভিনের লক্ষণ যদি কিনা ছাগলের মালিক আমাকে বলতে পারতো যে তার জিব্বা পরিষ্কার তাহলে তো আমি ওষুধ একটা দিতে পারতাম যদি তাকে পানি দিত খাবার তখন আমি তাকে 
সিদ্ধান্ত একক নিতে পারতাম এই কারণে যে পানি দিলে যদি সে পানি না খেত তাহলে ওষুধ এপি স্মেল কিন্তু পানি তো তাকে দিচ্ছে না তাহলে আমি এখন কি করব আটশো ছয় সাত কিলোমিটার দূর থেকে তো তখন আমি ট্রিবিন কিনে দিলাম এক নম্বর দুই নম্বরে দিলাম এপি স্মেল যদি ট্রিবিন কিনা ফেল করে তাহলে তাকে তিন ঘন্টা পরে ফোন করতে বললাম তিন ঘন্টা পরে ফোন করলে আমি তাকে এপি স্মেলের কথা বলে দেবো অবস্থা বুঝে কিন্তু তিন ঘন্টা পরে ফোন করে বললো যে প্রস্রাব পায়খানা করেছে এবং মোটামুটি পেট কমে গেছে তো এখনো জাগর কাটে নাই তা বলছে খাবার দাবার কিছু সামনে দাও তো বললো যে খাবার দিলে একাচ্ছে করে চাবাচ্ছে কিন্তু খাবার তখন কোনো রুচি নাই তো পানিও খায় নাই আবার ঘন্টা দুই পরে আমাকে একটু জানাই আমি কি অবস্থা তো আবার ঘন্টা দুই পরে ফোন করে বললো যে এখন স্বাভাবিক সকল জাব কাটছে এবং খাবারও খাচ্ছে এই ট্রেবিন থিনার এই ক্ষমতা এটা শুধু যে ছাগলের বেলায় তা কিন্তু না এটা কিন্তু মানুষের বেলা এবং অন্তিম মুহূর্তের ওষুধ এগুলা যদি অন্তিম মুহূর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি অনেক সময় শিশুদের বাচ্চাদের এ ধরনের সমস্যা হয়ে মারাও যেতে পারে কারণ এই মুহূর্তে অ্যালোপ্যাথের কি ব্যবস্থা আছে সেটা আমার আমাদের জানা নাই হয়তো ক্যাথে ক্যাথে একটু প্রস্রাব করাবে কিন্তু যদি কিডনি যদি নষ্ট হয়ে থাকে কিডনিতে যদি রক্তের রক্ত জমে থাকে সেই ক্ষেত্রে ক্যাথিটের দিয়ে পায়খানা প্রস্রাব করাই দূর দিয়ে পায়খানা করাইও এর কোনো ফয়সলা তারা দিতে পারবে না চূড়ান্ত ফয়সলা আসতে পারবে না তো যাই হোক যদি তারা পারে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমস্যা নাই তাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জের আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই আমরা আমাদের গতিতে চলবো রুগী যখন আসছে তখন আমরা আমাদের তত্ত্ব মোতাবেক দেখব এখন আমি যে আপনাদের সামনে ছাগলের উদাহরণ দিলাম এই ক্ষেত্রে আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে রুগী দিবি করা কত কঠিন আরো একটা গল্প শোনাই দেখবেন যে রুগী লিপি আসলে করা খুব কঠিন রুগী লিপি সঠিকভাবে প্রথম চান্সে করা দ্বিতীয়বারে করা তৃতীয়বারে করাও খুব কঠিন তো সাইফুল ইসলাম সাহেব আলাইকুম আসলাম তো দ্বিতীয় রুগী লিপি আমি এটা আমার খাতা দেখেই পড়ছি এই রুগী আছে ফিটের রুগী তর্কা আক্ষেপ এর আক্ষেপ রাতে বেশি হয় হাত পা খেসে দাঁত খোলা থাকে তারপরে দাঁত দিয়ে যেন কি চাবাই এই সময় প্রস্রাব হয়ে যায় যখন ফিট হয় তখন হাত পা বেকায় চুরে আসে ফিটের পূর্বে মাথা করে মাথায় জ্বালার রোগ আছে বয়স পঞ্চাশ বছর মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে দুই বছর পূর্বে তার সাদা সিরাপের দোষ ছিল মহিলা মহিলা রুগী সাদা সিরাপের দোষ ছিল যা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাওয়াইয়ে বিভিন্ন ক্যাপসুল বডি ইত্যাদি ইঞ্জেকশন দিয়ে এটাকে বন্ধ করেছে এবং দীর্ঘদিন এটা চাপা পড়া মানে দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে তার বংশ মেরিগি রোগ আছে প্রস্রাব পায়খানা স্বাভাবিক দেখা দেয় 
আপনি কি কিছু বোঝেন পূর্ব থেকে কোন আলামত আমি ফিট হই তত এরা বলে না প্রথমে এভাবে বললে তো হবে না কিন্তু বিষয়টা তো সে কিছু বলে না সে কিছু বলে না শুধু মিসকে মিসকে হাসে তো আমি একটু চাপ দেওয়ার পরে স্বামী যা বলে তা কোনো আয় না বলে আসে না সে বলে আমি ফিট হই তা আমি জানি না তাই এরা বলে ফিট হন আপনি জানেন না এরা বলে তার মানে কয়েছে তার মানে তো আমিও বুঝি আর একটু মিসকি মিসকি হাসি মারে তো আমি মুখ বান্ধা যাও আমি তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছি মুখ সে খুলছে এখন এই কথা বলে না এখন স্বামীরে বললাম যে আপনি বলেন যে আপনার ভাইফ একটি সমস্যা যেহেতু আপনি পাশে থাকেন তা বলে যে ফিট হয়ে গেলে তখন তার দাঁত লেগে যায় হাত পাও লেগে যায় তার মানে কথা বলতে পারে না সে গঙ্গায় তিন চারজন লাগে তার সোজা করতে তা না হলে সে খিচুনি শুরু করে দেয় এখন আমি তারে জিগাই যে খেসুনি যখন শুরু হয় তখন কোন দিক দিয়ে আগে শুরু হয় বলে তাও ওসব আমরা জানি না সামনের দিকে বেকায় আসে না পিছন দিকে বেকায় যায় না সোজা থাকে কয় যায় এত খেয়াল করার সময় কখন তখন তো রুগীর জীবন নেই সাই সাই রুগী বাঁচাবো না এইগুলো দেখবো এই হচ্ছে রুগীদের অবস্থা মানে আমি এগুলো তুলে ধরার কারণ হচ্ছে রুগী লিপি করা কত কষ্ট আচ্ছা তা জিজ্ঞেস করলাম যে রুগী ঠান্ডা লাগা দোষ আছে কেমন কইলে নাই তো খাওয়ার দাওয়ার কয় সব খায় তা হচ্ছে বেশি কি খায় কয় বেশি কি খাবে যা পায় তাই খায় তো বংশে মেডিকেল রোগ বংশে কোনো বড় রোগ বেদি আছে কি না কয় যে না কোনো সমস্যা কারো কোনো সমস্যা নেই সব ভালো তো মহা মুশকিল জেলা রুগীর ভয় ব্যতি কেমন কয় যে ভয় তাই প্রস্তাব পায় কেন স্বাভাবিক তা এখন মা খালা কয়জন মামা আছে কয়জন বাপ সোজা কয়জন পুপু কয়জন এই এক এক করে মানে ফেসাল বাড়তি বাড়তি তারপরে কয় যে যে আমার এর মার মেয়ে লোক ছিল তাহলে যাক এর আগে কিন্তু কয়ে আছে যে সব ভালো কোনো সমস্যা নাই মানে সব নিট অ্যান্ড ক্লিন এখন মাথায় চর্ম রোগ আছে ইতিপূর্বে এই রুগী প্রায় দেড় বছর ধরে ভুগতেছে দেড় বছর ধরে ভুগতেছে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছে তারা ওই যখনই তাদের ওষুধ কিছু দেয় সেগুলোতে কিছুদিন কিছুদিন বন্ধ থাকে তো এখন সেই ওষুধেও কাজ হচ্ছে না আর রুগীর খুব রাগ টেস্ট করে তারা বারো হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে প্রায় এক বছর ওষুধ খাওয়ার পরে আমাদের সাথে আমাদের উপস্থিত হয়েছেন মানে গোড়ার থেকে আপনার একটু ধারণা দিয়ে রাখি মানে এটা হচ্ছে যে রোগের খালি ফিট হয় দেড় বছর ধরে ভুগতেছে কিন্তু এরা কোনো লক্ষণ আমাকে দিতে পারে না রুগী ফিট হয়ে যে বেকায় সামনের দিকে আসে না পিছনে যায় তাও বলতে পারে না কয় যে সময় রুগী বাঁচাবো না আপনার এইসব খেয়াল করবো আমরা 
তারপরে শুধু বলতে বলল কি পচা হয়ে যায় পিটালে পচা হয়ে যায় দাঁত মুখ লাগে যায় তারপরে হাত পাও খিচি আসে তারা ঠেকাতে পারে না তিন চারজন লাগে চিল্লা বল্লা শুরু করে দিতে তখন ছেলে বেলেরা সব চলে আসে আসে এগুলো ঠিক করে মানে তারা কোনো লক্ষণ আমাকে দিতে পারে না এখন আমি অনেক কোয়ারি করার পরে শুধু পাইলাম মাথায় একটা ঘা আছে চর্মরোগ এখন কিছুই যখন দিতে পারে না তা আমি কি করব অগত্যে আমি তাকে মানে রোগী লিপি নিয়ে বসছি আর কি খাতা নিয়ে পড়ে শোনাচ্ছি আর কি সবাই অগত্য তাকে আমি দিলাম সাইকিউটা মানে এক পর্যায়ে কয়ারির এক পর্যায়ে রোগীর স্বামী বলল যে ও পিছন দিকে বেকায় যায় কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো এখন আজকে আমি যে তাদের ট্রেনিং দিলাম যে এই লক্ষণগুলো খেয়াল করতে এগুলো না করলে তো আমরা ওষুধ দেবো করে যাও বুঝালাম তো সাইকেলটা দেওয়ার পরে বুঝলাম না আমি কিছু রুটি প্রায় বিশ দিনের মতো ভালো থাকলো বিশ দিনের মতো ভালো থাকলো সপ্তাহে সপ্তাহে আসে আমার কাছে রিপোর্ট দিয়ে যায় আমি ওষুধ দেয় না ফাইটাম দেয় এবং প্রত্যেক দিনে আসে ট্রেনিং দেই যে যদি কখন হয় এই এই জিনিসগুলো খেয়াল করবা এবার বিশ পঁচিশ দিন পর রুগীর স্বামী এসে যে ডাক্তার সাহেব আবার তো শুরু হয়ে গেছে তা তো রুগী কো কয়েকদিন সে আসতে চায় না তাহলে আসতে না চাইলে তো কাজ হবে না রুগী নিয়ে আসতে হবে তা যা কাজকে আপনি আপনার মতো আমার মতো একটু দিয়ে দেন আমি যা বলি তা আমি একটু ফাইটাম দিয়ে দিলাম এবার এবার যদি হয় তা রুগী রেখে আসবেন না আর খেয়াল করবেন ভালো করে শুধু যে ফিট হয়ে গেছে এই গল্প শোনালে হবে না সে পাশে যায় না সামনে আসে দাঁত মুখ খেসে যখন ফিট হয় তখন কি কি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ভালো করে ট্রেনিং দিয়ে দিলাম এবার পরের দিন আসছে রুগী নিয়ে এখন এই দিন এসে বলে যে রুগীর সামনের দিকে ব্যাকায় কুজো হয়ে যায় আচ্ছা দাঁত মুখ লেগে যায় গাল দিয়ে লালা ঝরে দড়ির মতো লালা ঝরে ঝোলে ভীষণ দুর্গন্ধ লালাই তারপরে হাত মুট করে তখন আমি আগের দিন শিখেছি যে হাত মুট করলে হাত কি এইভাবে খোলা থাকে মোট করে এরকম করে কেমনে মুট করে হেরে আমার দেখা কেবে দেখা থাকস পরে ওই দিন আমার দেখাইছি তার স্বামী যে হ্যাঁ এই বড়ে আঙ্গুলে এই যে মুঠের মধ্যে এইভাবে নিয়ে যাই এই যে এইভাবে নিয়ে যাই এটা আমরা কেউ ভুলতে পারি না তো এখন রোগীকে ওই দিন আমি এই যে লালা দুর্গন্ধ এই লালা দুর্গন্ধটা বিষয়টা আমার নজরের বাইরে থাকলেও ওটা আমার অবজারভেশনে আছে যে পরবর্তী মেডিসিন হয়তো চেঞ্জ করতে হতে পারে বা দিদি কিছু দিতে হতে পারে কিন্তু প্রায় দেড় মাস হয়ে গেছে আমি তাকে ওই দিন দিছিলাম আপনার কোপ্রামের মানসিক লক্ষণ যদি ওনার কাছ থেকে আমরা এত কিছু জানতে পারি তো ভালো হবে আমি মানসিক লক্ষণ কিছু বুঝি না তবে রোগীর কাছ থেকে আমি যেটা জানছি আর কি মানে যেটা দেখছি রোগী মুখ বান্ধা মুখ সে খুলবে না আমি তারে জোর করে মুখ খোলাই মুখ খোলাইলে তার কাছে আমি যত প্রশ্নই করি তার থেকে কোনো কথা বের করে দেয় সে শুধু হাসে হাসে স্বামীর দিকে তাকায় অনেক কথা বলতে বলতে হয়তো সে বলে আমার দুই দিনই বলছে কথা যে আমার কি হয় তাকে আমি জানি তা আমার খালি গায়ে ব্যথা হয় এই যে হাসকেও আমার এত গায়ে ব্যথা হয়েছে এত গায়ে ব্যথা হয়েছে কেন তার করে যে তা তো আমি জানি না তার স্বামী কয়ে যে আজকে রেতে হয়েছে তিনবার উপর্য করি তাহলে তিনবার হলে তারপরে তার যে টানা কাঁচা করা হয় তারপরে যে শক্তি প্রয়োগ করে হয় তো তার গায়ে ব্যথা হবে তো যাও কুপরে মেটে আমি দুইশো দিছিলাম এই রোগে ধরো গত বছর বারো তারিখে আমি দিছি বারো এগারোতে আজও 
ভালো আছে পরবর্তী আমি কোনো ওষুধ দেয় নাই সে ফিট হওয়ার হয় নাই এবং রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে রীতিমতো এর পরবর্তীতে আমি আশা করছি যে হয়তো খুব প্রেমাটে বিদায় হয়ে যাবে অথবা হয়তো এরপরে কিছু করতে হতে পারে সেটা লক্ষণ মোতাবেক আমরা ব্যবস্থা দেবো এটাই হলো আমার সিদ্ধান্ত তো এখন এই রোগীর বেলায় স্যারের যদি খেয়ালে থাকে যে মানসিক লক্ষণের বেলায় কিছু আছে কি না কারণ আমি তার এইটুক অবজার্ভ করেছি যে সে শুধু আমি কথা বললে সে একটু মেসকে হাসি দেয় আর সে আমি দেখে তাকাই কথা তার থেকে কিছু বের করা কঠিন ব্যাপার দু একটা কথা শুধু আমরা তার থেকে জানতে পেরেছি ওই বলে যে আমি কি জানি আমার কি এটা তো আমি জানি না সে বলে এটুক বললে একটা হাসি দেয় এবং সে হাসিটা হলো মিস কি হাসি তার হাসিতে কোনো শব্দ নাই তার দাঁতও বেরোয় না বুকও খুলে তা একটু মিস কি হাসি তাই সামনে দেখতে পাই এই হচ্ছে তার ভাব তো এই ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন যাইনি এই কারণে যেহেতু আমি নিজেই বিব্রত ছিলাম যার কারণে আমি ওষুধের নাম বলে দিলাম বলে দিয়ে তার ব্যাখ্যাও দিলাম এখানে কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে আপনারা লিখতে পারেন আর স্যার যদি এ ব্যাপারে মানসিক লক্ষণের বিষয়ে কিছু বলতে চান তাহলে ভালো হয় তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবো আমরা আমি একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমাদের সঙ্গে কতজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন 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 আমাকে সাথে প্রায় চল্লিশ জন আমি একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি বলেন এই মেডিসিনের মানসিক লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আর অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে স্যার আপনি আপনার মতন করে আলোচনা করেন এখন আমাদের সাথে চল্লিশ জন আছে আচ্ছা আচ্ছা पसंद करें आलोचना মানে আমরা কিন্তু সবাই এটুকু জানি যে হোমিওপ্যাথিতে ট্রিট দা পেশেন্ট নট দা ডিজিজ হোমিওপ্যাথিতে সাধারণত রুগীর চিকিৎসা হয় এখন রুগী বলতে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা অভিলাষ ভালো লাগে না লাগে এগুলো হচ্ছে রুগীর সেন্টার পয়েন্টের অনুভূতি যাকে আমরা পেশেন্ট বলি সেই পেশেন্টকে বোঝার কেন্দ্রস্থল কেন্দ্র আত্মা সেই জন্য ওই বিষয়গুলোকে আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হয় এবং খুব ভালোভাবে ধারণা রাখতে হয় তবে হোমিওপ্যাথিতে একজন রোগের চিকিৎসা করার দক্ষতা অর্জন করা যায় কিন্তু যেখানে মানসিক লক্ষণগুলো আমরা জানবই না পেশেন্টগুলো সম্বন্ধে আমরা জানবই না পেশেন্ট কাকে বলে জানবই না একটা প্রতিটা ব্যক্তির যে মানসিক অবস্থা রয়েছে স্বাতন্ত্র স্বাতন্ত্রতা রয়েছে আলাদা আলাদা সেসব বিষয়ে আমরা জানবই না আমরা শুধুমাত্র কিছু টোটকা নিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বাজিমত করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা চরমভাবে ব্যর্থ হব তো এই জন্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার নেপথ্যে মানসিক লক্ষণ বেশ কঠিন জায়গা আর এই কঠিন বলেই হোমিওপ্যাথি সবাই অর্জন করতে পারেন না আর কঠিন বলে সবাই পছন্দ করেন না মানসিক লক্ষণের উপরে আলোচনা করা মানে তা মানে অনেকেরই মনের মধ্যে তীর বিদ্ধ করা মতো হয় তো জানতে না চাইলে না বলায় ভালো
মানসিক লক্ষণ সম্বন্ধে তো জানতে চাইছে না কেউ তাই না তাহলে আমি অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি করে তারপর আমি কিছু আহ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব কিছু বিষয় নিয়ে হোমিওপ্যাথি সফলতা অর্জন করার প্রক্রিয়াতে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নতি সংক্ষিপে আমি কুপরা মেটের নেচার নিয়ে আলোচনা করছি কুপরা মেট এবং দুজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ একেবারে ভিন্ন স্বাদের মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ তারা দুজনই আলাদা সম্পূর্ণ আক্ষেপ হচ্ছে একটা রোগ তবে আক্ষেপের বিশেষ কিছু ধরন থাকে সেই ধরনগুলো আমাদের ওই রুগী সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করার জন্য কিছু ইঙ্গিত যোগাই যার ভিত্তিতে আমরা ওই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটু যাতে আলোকপাত করতে পারি সেই নিদর্শন ফিজিক্যাল সিমটমের মধ্যে থাকে এটা আমাদের জন্য অনেক সহযোগী হয়ে তো আক্ষেপ মানেই উপ্রাম্মেট নয় উপ্রাম্মেটের সকল রোগের গতি প্রকৃতির মধ্যে একটা বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে যা আমরা সাধারণত লক্ষ্য করে থাকি না কেবল মাত্র আক্ষেপ দেখলেই উপ্রাম্মেট আর সিকুইটা ভিরুসাকে আপনার রিজুডিস্ট করে থাকি মানে পূর্ব থেকে ধারণা নিয়ে থাকি এটা হুমায় পেতে না আমি আর বক্তৃতা না বাড়ি আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি উপ্রামেটের অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছি ব্যক্তি নিজেকে মানে কুপ্রামেটের ব্যক্তি নিজেকে একজন অফিসার সেনানায়ক অনুভব করে অফিসার বা সেনানায়ক এই যে শব্দগুলো বলা হয়েছে এই শব্দগুলোর পিছনে অনেক নিগুর তত্ত্ব রয়েছে এগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমাদের অনুভব তত্ত্বে উপলব্ধি করতে হবে তবে এর বিশদ ব্যাখ্যা আমরা পাব একজন অফিসার একজন সেনানায়ক একজন পুলিশ অফিসার এই সমস্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য কি বিশেষ ভূমিকা কি থাকে তাদের পেশার উপরে তাদের ভূমিকা কি থাকে তাদের পেশার উপরে তাদের ভূমিকা হচ্ছে শৃঙ্খল রক্ষা করা শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠোর ভাবে নিয়ম নীতিকে পালন করে চলা যেহেতু তার অনুভূতি রয়েছে যে সে একজন হাই র্যাঙ্কে মনে করে নিজেকে যেন তাকে পুলিশ অফিসার হিসাবে ডাকে পুলিশ অফিসার তার কাজ হচ্ছে সমস্তমূলক কার্যকলাপ সেগুলোকে হ্যাঁ তার আগে বলি ওই অফিসার গুলো তারা তাদের এই দায়িত্ব থেকে 
কখনোই সরে আসবে না এবং দায়িত্বের সঙ্গে কখনোই সে আপোষ করবে না অতএব দায়িত্বের জায়গাতে অত্যন্ত কঠোর কঠিন এরা হলো নেপাট কঠিন কঠোর মানুষ মানে নিয়ম শৃঙ্খলায় অত্যন্ত কঠোর মানুষ নমনীয় তারা নমনীয় হয় না সহজে নমনীয় করা যায় না তার ফিজিক্যাল লেভেলেও থাকে যার জন্য সে যখন একবার বাঁকি যায় তাকে আর সোজা করা যায় না সে যেটাকে মনে করবে এটা ঠিক আর ভুল বলা যায় বা যদি বলে এটা ভুল তো তাকে আর ঠিক করানো যায় না যদি বলে হ্যাঁ তো না করানো যাবে না যদি বলে না তো হ্যাঁ করানো যাবে না এত যেদি নিয়ম নীতিতে সে অত্যন্ত কঠোর কঠিন অনমনীয় নিজেকে উপস্থাপন করে তখন সে ভীষণ প্রতি তাকে আপনি আর নরম তার মধ্যে নিজের মতবাদকে জোর করে চালাতে চায় অর্থাৎ সে যা চিন্তা ভাবনা করে সে যা সিদ্ধান্ত নেয় যা ইচ্ছা করে এই যে ইচ্ছা অভিলাস চাওয়া আকাঙ্ক্ষা এগুলো হচ্ছে পেশেন্টের একেবারে আত্মা আমরা যাকে বলে ট্রিট দা পেশেন্ট সেই পেশেন্টের হচ্ছে আত্মা অভিলাস হওয়া এগুলো হচ্ছে পেশেন্টের আত্মা তারপরে আসছে তার স্মৃতিশক্তি বুদ্ধি এগুলো আসছে কিন্তু সবার উপরে মানে তার বিচারে তার মতামত প্রতি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয় এবং মেনে চলে এবং তার সন্তান থাকে তাদেরকে ভাবে বোঝানো যায় না কোনো ভাবছে বাবা কোপরা মুখের ব্যক্তি একটি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে বা ছেলে অন্য মেয়েকে বিয়ে অন্যান্য লোকজন কে যতই তার তার বাবাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করে না কেন বা একটা একটু নরম করে না কেন ও না বলে তো না ওখানে বিয়ে হবে না তো হবে না এই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তো বিয়ে করতে হবে পড়াশোনা বাবার ইচ্ছা সায়েন্স নিয়ে বিয়ে করতে হবে কিন্তু তার ছেলের ইচ্ছা সায়েন্স তো পারবে না সে আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করবে তো যেহেতু সে বলেছে ওকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে তো সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে সে পারবে কি না পারবে এসব সে বোঝে না এই রকম গোয়ার 
जोर चालान बाध्य कर क्याकर्म करारे हाँ प्रचुर क्याकर्म कबिराम दाई थे सब लेखार मान कि अथवा सामयिक बसे व्यक्ति हाँटते सक्षम एक जन शिशु एक बचर शिशु छह मास शिशु से हाँटते व्यक्ति चलाफेरा अक्षम हो जाए सर्वदा निजे के सक्षम कर रखते चाय सक्षम कर रखते सक्षम थे सर्वदाय सामयिक बसा मान विश्राम बसा मान कि क्षकर्म नहीं दस दिन बस आस बस मान दस दिन की नड़ाचड़ा कर जगह स्टैंड स्टील से बस बस मान बेकार पचंद करे सब समय सक्षम थे कतगुल मेडिसिन रही जरा निजी के सक्षम रखते सब समय सचेतता सम्पन्न व्यक्ति मन अफिसार भावे निजेके हाई रैंक लोक अफिसर टफिसार एगुल माध्यम जा प्रकाश पाता से निजे के एक हाई रैंक लोक मन एक उच्च उच्च क्षमता सम्पन्न मानस मन करमता सम्पन्न मानस मन कर बजाय रखार तब से एक मिथ्यादी मानस हिसाब से परिगणित हो समाजे अतए ताके क्यों मानवे ना श्रद्धा करबे ना सम्मान देवे ना से एक बजे लोक फालत लोक मुखे जा समाज रही एम व्यक्ति मध्य रही श्रृंखला के सठीक भाव पालन कर चेष्टा कर सब समय क्जे मध्य दिए निजे आपग्रेड करते चेष्टा कर 
উপরামিত এমন ধরনের কাজগুলো করতে পছন্দ করে যে কাজে তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে যে কাজ তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে যেমন একজন সবজিওয়ালা নিজেকে হাই ফাই মানুষ মনে করছে কিন্তু নিরুপায় হয়ে সে সবজি করছে তো আপনি যদি তার সঙ্গে আলাপ করেন তো সে বলবে যে এই কাজটা একচুয়ালি আমার জন্য নয় আমি একটা বড় ব্যবসা করার জন্য চেষ্টা করছি অচিরেই আমি সেই ব্যবসাটা শুরু করব আমার কথা শোনা যায় জি স্যার শোনা যায় শোনা যায় আপনি বলেন স্যার আচ্ছা আচ্ছা অচিরেই আমি সেই ব্যবসাটা শুরু করব কোন একটা ওছিলা দেখাবো অজুহাত দেখাবে আমি এই কারণে একটু পিছিয়ে আছি তো এখন ফালতু বসে থাকবো তাই যাই যা হয় কিছু হাত খরচা তাই এই সবজি ব্যবসা করবো কিন্তু আমি এই ব্যবসা করব না অতএব এই সে মনে করে এই ব্যবসায় তার সম্মান নিচে নামিয়ে দিচ্ছে এটা তার কাছে একটা অর্ডিনারি বিজনেস একটা অর্ডিনারি বিজনেস এই অর্ডিনারি বিজনেস করতে চায় না সে একজন হাই ফাই মানুষ তা সে এমন কাজ করতে চায় যে কাজে তার সম্মানকে বৃদ্ধি করাবে ও সেই কাজ করবে ও নিজেকে এরকম মনে করে আর এই জন্য ছেলে আর্টস নিয়ে পড়তে চাইলেও সে তাকে জোর দিয়ে বলবে না তোকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে অর্থাৎ সায়েন্স পড়া মানে তার মর্যাদাটা একটু বেড়ে যাবে আর্টস নিয়ে পড়া মানে মর্যাদাটা একটু নিচে নেমে গেল এরকম মনে করে সর্বদাই গ্রামে বাসা আছে আপনার বাড়ি কোথায় একটা গ্রামে নাম করলো আসলে আমি গ্রামে থাকবো না মানে শহরে যাবার জন্য আমি চেষ্টা করছি তা চেষ্টা চালাচ্ছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শহরে একটা বাসা নিয়ে শহরে চলে যাব এইরকম আর কি কিন্তু সে যদি একটা ফাদিল মানুষ হয় মিথ্যাবাদী মানুষ হয় তাহলে তার মেডিসিন আলাদা এইরকম কথা যখনই বলবে তখন তাকে সঙ্গে যে আপনার জেদ কেমন সে তখন বলবে আমার প্রচুর জেদ উদাহরণ দিয়ে বলুন তখন সে বলবে আমি যা না বলবো না তো না হ্যাঁ তো হ্যাঁ এই জন্য বাংলায় একটা কথা আছে ওরা এক জাত ওদের ঘাড় কেন কার অর্থাৎ ওরা যদি একবার ঘাড় কাজ করে তো আর সোজা করানো যাবে না এটাকে বলা হয় স্টিপ কনভালশন যেদি ভাবে আঙুল শক্ত হয়ে থাকে আইডিয়াল কুপ্রামেটের পার্সোনালিটি এগুলো তারপরে কি সে নিজেকে অনেক বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে সে বর্তমান কাজের উপরে পদে পেশায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না আগে যেটা আমি ব্যাখ্যা করছিলাম তার কাজ পেশা ও পদকে অতি সাধারণ মনে করে অর্ডিনারি মনে করে অতি সাধারণ কাজ পেশাকে সম্মান দিতে পারে না সে অন্য কোনো ভালো সম্মানজনক কাজ করার ইচ্ছাতে লেগে থাকে এই ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে শান্ত অবস্থায় কোমল আপনি বুঝতেই পারবেন না যে সে একজন আর মনে রাখার জন্য আমি এভাবে বলছি আর কি শান্ত এত শান্ত ভাবে আপনার সামনে বসে থাকবে যে আপনি দেখি বুঝতেই পারবেন না সে একজন ঘাড় কাজ যাক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে একটু একটু সূত্র ধরে আপনাকে আগাতে হবে স্নেহপরায়ণ খুবই ভালো মানুষ কিন্তু এক রোখা গোয়ার জেদি যদি ইচ্ছা করে থাকে তাহলে সেটা সে করবেই তাকে কেউ থামাতে পারবে না সে ভয় পায় যে অবশ্যই সে নিজে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা হালকা পদ পদধ্বনিতে ভয় পায় এবং সেই সঙ্গে সে ভীত সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি এটা আলোচনা করলাম আপনাদের এটুকুই মনে রাখতে করবেন যখন তার ওঠে আঙ্গুল তার কেউ সোজা করতে পারে না আঙ্গুল তার কেউ সোজা করতে পারে না তাকে টেনেও কেউ সোজা করতে পারে না তাহলে এর মেন্টালের সঙ্গে ফিজিক্যালও 
শতভাগ মিলে গেল এবং শুধু এইটুকু আমাদের মাথায় থাকলেই আমরা খুব মেন্টাল সিমটমসটা শিখে ফেলতে পারছি मानसिक लक्षण तो मिले गल जिसोना कर दादुर कोले रही दादुर परिवार क्लिनिके प्रवेश कर संगे संगे चित रूमे ढुके मात्र और उम्मीद से चित कान्ना का शब्द ढुके ग दादुर लजेंस दें खुबी मजा प्रवेश करलो ना एवं निजे शर के बाकी बाहर दिखे नहीं जा मैं बुझे पालन से थकते ही चायना बाहर जो चाय मन हमें जरा रुब्रिक ने चिकित्सा करें अपनारा कमेंटर माध्यम लिखन कि मेडिसिन बाकी कष्ट गोची तरह समस्या हम कन्स्टिपेशन ट्रिटमेंट चलते कि सामयिक एक समस्या मिले कहते पायखाना बसते चायना 
প্রচুর ব্যথা বেদনা করে ছটফট করে অস্থির হয়ে পড়ে সামনে যা কিছু থাকে সেগুলোকে চেপে ধরে তাকে কেউ ছুঁক সেই সময়ে কেউ তাকে চেপে ধরু তাকে সহযোগিতা করে সে চায় না মানে অত্যন্ত হতাশ হয়ে যায় আর দিক যদি জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় এত কষ্ট তো এই সমস্যার জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে আর সর্দি ঠান্ডা লাগে অল্পতে এবং সর্দি ঠান্ডা লাগলে কাশি হয় হাঁপানি হয় এর জন্য একই অ্যান্টিপ্যাথি ট্রিটমেন্ট চলছে সেই শুরু থেকে এক বছর থেকেই কিন্তু প্রথম থেকে সাময়িক রিলিফ পেলেও অচিরেই সেই রিলিফ দূর হয়ে গেছে আর হচ্ছে না এবং তারাও অনেক পরিশানিতে পড়ে গেছেন এবং কাশি হয় ঠান্ডা লাগলে তার কাশি হয় হাঁপানি হয় ওইগুলোই তার কষ্ট তার ঘাম মাথায় প্রচুর ঘাম হয় মাথায় সুশীল কর্মকার এসে হাজির হয়ে গেছে মাথায় প্রচুর ঘাম মনিরুজ্জামান সুশীল কর্মকার কোপ্রামেট তো আমি ওর মা কি জিজ্ঞাসা করলাম যে ওর সম্বন্ধে যদি একটু বলেন তা বলছে বাচ্চা তো এমনি খুবই ভালো শান্ত প্রকৃতির কিন্তু একটু ভীতু বরাবর ভীতু আর খুব অস্থির এক জায়গায় স্থির থাকে না সব সময় চঞ্চল অস্থির একবার এটা নাড়বে একবার ওটা নাড়বে সবসময় খেলাধুলোয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবসময় ব্যস্ত থাকে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখে কিছু না কিছুতে সবসময় ব্যস্ত রাখে তবে আমাদের জ্বালাতন করে না ও যখন সুস্থ থাকে তখন আমাদের জ্বালাতন করে না আমাদের কোনো পেরেশানি করে না এবং ও ভিতু রাত্রি বেলাতে আমাদের ডিম লাইট মানে জিরো বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হয় যদি কখনো ওই জিরো বাল্ব নিভে যায় কারেন্ট না থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে জেগে যায় এবং ভয় পেয়ে যায় ভয় পেলে একটা কাঁচু মাচু কেমন একটা শব্দ করে এবং আমাকে চেপে ধরে আমি বুঝতে পারি যে ও ভয় পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমি বিকল্প লাইফ জ্বালিয়ে দিই না জ্বালালে ও ভীষণ ভাবে ভয় ভারত থেকে দেব সাধু উনি বলেছেন সাইলেশিয়া আচ্ছা আচ্ছা তো আমি তখন আচ্ছা ও সাহস এরকম লোকজনের সঙ্গে মিশু কি কেমন বলো না খুব একটা বেশি মিশতে চায় না আমাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ও খুব মিশুকি সবার সঙ্গে মিশি লোকজনের সঙ্গে একদমই মিশতে চায় না তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই যে আমার কাছে আসতে এত ভয় পাচ্ছি ব্যাপারটা কি বললো যে ছোটবেলা থেকেই বরাবর ওকে অনেক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে এই হাঁপানির জন্য সর্দি ঠান্ডার জন্য হ্যাঁ আপনার অনেক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে এসব ভয়ও রাত তো ভাবছি এখানে ওই ইঞ্জেকশন হতে দেওয়া হবে তাই ভয় এখানে আসতে চাই তাই বুঝলাম যে এটা একটা কমন ব্যাপার সাধারণ তো হতেই পারে সাইফুল ইসলাম সাহেব প্রথমে বলেছিলেন প্ল্যাটিনা পরে আবার বললেন স্পঞ্জি আবার বলছেন স্ট্রামোনিয়াম তো 
শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এই শক্তি রয়েছে স্বাস্থ্য খাওয়া দাওয়া ও খেতে চায় না ঠিক মতো যেহেতু পায়খানা ঠিক মতো হচ্ছে না খোদাও তেমন হয় না খেতেও চায় না আর সব সময় নিজেদের পরিবারের কারো না কারো সাথে সে থাকে কারো না কারো সাথে সে থাকবে এক একা কোনো কখনোই থাকবে না ইভেন ঘরে মানে তার মা যদি ঘরে না থেকে বাইরে অন্য কোথাও কোনো কাজ করে ও বাচ্চা তার মায়ের কাছে চলে যাবে ও ঘরে একা থাকবে না আমি এই বাচ্চাটাকে যে ওষুধ দিলাম দুশো শক্তির দুশো শক্তির ওষুধ দেওয়ার পরে আমার কাছে চার দিন পর ফলো আপ নিয়ে এসছে যে সে বাড়ি যাবে কেন না বাচ্চাটা এখন খুব ভালো আছে একদিন পর থেকেই খুব ভালোভাবে পায়খানা করছে প্রতিদিন নিয়মিত ঠিকঠাক পায়খানা হচ্ছে এবং যে কাশি ছিল সেই কাশিটাও কমে গেছে ফলে ওদের মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়েছে যে পেশেন্টটা ঠিক হয়ে যাবে যার জন্য সাহস নিয়ে এখন সে তার বাসায় ফিরে যেতে চাইছে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কতদিন পরে আসতে হবে আমি তখন বললাম এই সময়ের মধ্যে আসুন আর যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তো আমাকে জানায়নি তারপরে কুড়ি দিন পরে যখন আসলেন রুগী একদমই ফিট পায়খানার সমস্যা আর হয়নি পরে একই ওষুধের ওকে আমি টেনেম পোটেন্সি পর্যন্ত দিয়ে ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি প্রায় পাঁচ মাস চিকিৎসার পরে ছেড়ে দিয়েছিলাম মানে রুগী ঠিকঠাক হয়ে গেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে তার আগে বলে মেরে চিন্তা তবে তাহলে ভালো হবে আমি ওকে ক্যালকিটিয়া কার্ব দিই বলেছেন কংগ্রেচুলেশন আমরা পেশেন্টের চিকিৎসা না করে যদি রুগীর মানে রোগের চিকিৎসা করি তাহলে ওই যে আপনার কনস্টিপেশন ধরে অ্যালোমিনা প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে অ্যালোমিনা কি আমরা তো মুখে বলছি যে কোনো রোগের চিকিৎসা হবে না রুগীর চিকিৎসা করতে হবে তো এখানে অ্যালোমিনা মানে কনস্টিপেশন আমরা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা বলবো যে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা বললে একটা ওষুধের ওষুধকে নির্দেশ করা যাবে শুধু কনস্টিপেশন বললেই কিন্তু অ্যালুমিনিকা নির্দেশ অ্যালুমিনাকে নির্দেশ করা যাবে না অ্যালুমিনিকা অ্যালুমিনাকে চিহ্নিতকরণ করা যাবে না যেমন শুধু কনভালশন মানেই কুপ্রামেটকে চিহ্নিত করা যাবে না চিনা যাবে না ইভেন কারো নাম ধরে যদি বলা হয় তবু তাকে চিহ্নিতকরণ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার টাইটেল এবং তার সম্বন্ধে বিস্তারিত একটু না বলা হবে কেননা একই নামে তো আরো অনেক মানুষ আছে একই নামে আরো অনেক মানুষ আছে তো সেই মানুষগুলোর যদি এখন কাউকে টিউমার কাউকে কনস্টিপেশন কাউকে অ্যাজমা এইসব বলে ডাকা হয় তাহলে কাউকে কি চেনা যাবে আমরা এই ভুল থেকে কেন শিক্ষা নিচ্ছি না আজও পর্যন্ত এই জন্য এখানে কি হলো কনস্টিপেশন আপনাকে একটা ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে নির্দেশনা দেবার জন্য সহযোগিতা করতে পারে ফিজিক্যাল সিমটম গুলো একটা ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ করার জন্য বা উদগম্য করার জন্য আপনাকে নির্দেশনা দিতে পারে কিন্তু বাকিটা আপনাকে ওয়ারি করে জেনে নিতে হবে না শুধু কনস্টিপেশন বললে অ্যালোমিনা পেটে গ্যাসের কথা বললে আপনার নাক্স ভূমিকা রাজ্যে অসুস্থ হওয়ার কথা বললে নাক্স ভূমিকা 
মানে ভোজ বাড়িতে খেয়েছে বা বিয়ে বাড়িতে খেয়েছে বললে খেয়ে পেটে গ্যাস হয়েছে মানে পালসে টিলা এই সব প্রিজুডিস থেকে আমরা আর কবে বার হব আবার আর একটা প্রিজুডিস আছে চেম্বারে ঢোকার আগে বাচ্চারা যদি ভয় চিৎকার করি কাঁধে স্ট্রামোনিয়াম ফেয়ার অফ ইঞ্জুরি কেন সে পালাতে চাইছে পূর্ব থেকে তার মধ্যে একটা ভয় ঢুকে রয়েছে অলরেডি সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে এখানেও তাকে পুনরায় আহত করা হবে কিনা বিশ্বাস করতে পারছে না আঘাত মনে করে সে এসব সহ্য করতে পারে না এসব গুলো কিসে একদমই সহ্য করতে পারে না তাই সে এখানে আসতে ভয় পেয়েছি আপনাকে ফিল করতে হবে আর একটা বলি বেশ কয়েকজনে বলেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে না এরা আমাদের গল্প শুনে মানে কিছু শিখছে আর কি কংগ্রেচুলেশন যারা ক্যালকিরা বলেছেন তাদের কংগ্রেচুলেশন তারা খুব ভালোভাবে শিখছেন আসলে আমার আলোচনা তো অনেকেই পছন্দ করেন আবার মানে অধিকাংশ জন পছন্দ করেন না কেন অনেক ডিপ থেকে আলোচনা করা হয় তো তো যারা বিষয়টাকে বুঝেছেন তারা এটাকে খুবই ভালোবাসেন আর যারা বুঝতে পারেন না তাদের কাছে এটা কঠিন লাগে আর ভালো লাগে না তো আমি আমরা যে ম্যাথমেটিক্যাল পড়ি সেখানেও তো লেখা আছে কালকে রেকর্ডের রুগী যে পাঁচ দিন সাত দিন পায়খানা হয় না এটা তো লেখাই আছে এবং তার দাদু কত লক্ষণে গেলে তার ঠান্ডা লাগা দোষ এগুলো তো আমাদের ম্যাথামেটিক্যালতেই আমরা পাচ্ছি হুম সেই একটা বাচ্চা মায়ের কোলে বসে আছে খুব গম্ভীর অসুস্থতা নিয়ে এসছে সর্দি ঠান্ডা লাগার প্রবণতা মাথায় প্রচুর ঘাম শরীরে অল্প ঘাম হয় ঘুমালে বালিশ ভিজে যায় মাথার ঘামে ঘাড়ে ঘাম হয় খুব সহজেই সর্দি ঠান্ডা লেগে যায় এটার জন্য অনেক দিন থেকেই চিকিৎসা করছে বিভিন্ন যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলো সব চিকিৎসা চালাচ্ছে হোমিওপ্যাথিও করেছে তো এক সময় আমার নাম শুনে তারা আসে তো বাচ্চা বেশ হৃষ্টপুষ্ট বেশ একটু শক্তিশালী শরীর ভালো মানে শক্তপক্ত বডি আর কি দুহারা স্বাস্থ্য সুন্দর বাচ্চাদের তো এরকমই হয় সাধারণত পুষ্টিকর বাচ্চাদের স্বাস্থ্য এরকমই হয় তো মায়ের কোলে বসে আছে বছর দেরিকের একটা বাচ্চা তা সে বসে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ের কোলে বসে তো আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলছি বাচ্চা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছি আর বাচ্চার দিকে আমি তাকিয়ে আছি আমি বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আছি মানে বাচ্চার যে চোখ দুটো আছে এই চোখ দুটোর দিকে আমি গভীর মানে কঠিন দৃষ্টিতে আমি তাকে দেখছি সে বাচ্চাটাও আমার চোখের দিকে একেবারে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তো আমি বাচ্চাকে একটু হাসানোর চেষ্টা করলাম সে হাসছে না কিন্তু সে যে গুরুতর অসুস্থ তা নয় এখন এই মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ নাই তার সর্দি ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা রয়েছে আপানি হয় খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করতে চাইছে না এই কিন্তু এখন তার সর্দি ঠান্ডা নেই হাঁপানি নেই যাতে সর্দি ঠান্ডা তার না আসে হাঁপানি যাতে না হয় সে যাতে ভালো থাকে আসা এখন কিন্তু সে গুরুতর অসুস্থ নয় 
আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছি কিন্তু সে হাসছে না আবার আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করছি ও কি আমাকে থেকে ভয় পেয়ে হাসছে না নাকি আমাকে দিকে সন্দেহ করে হাসছে না ব্যাপারটা তা নয় মেডিসিনটা কি হাসলো না কথাও বললো না আপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে তারপর <coughs> 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 দ্রুত মতামত দেন যেন আমরা তাড়াতাড়ি আগাই যেতে পারি আব্দুল মান্নান কালকেরিয়া কার শহীদুল ইসলাম হিতাংশু দাস ক্যালকেরিয়াকার তো সবাই বলে শাহিদুল ইসলাম সাহেব দুটো বলছে অবশ্য ক্যালকেরাকার আর সাহিদুশিয়া ফরিদা পারভিন ক্যালকেরিয়াকার শিক্ষা রানী কর্মকার ক্যালকেরিয়াকার সবাই যে ক্যালকেরাকার বলে আমি তো বুঝলাম না বিষয়টা কি আমি ব্যাখ্যাতে আসছি এইগুলো হচ্ছে বোঝার আমরা যেটা বলি যে ফিল এইগুলো হচ্ছে বোঝার একটা ব্যক্তির সামনে যখন আমরা যাই বা আমাদের সামনে যখন রুগীরা আসেন তখন চোখে চোখ রেখে আমাদেরকে অবজব করতে হয় তো এমন অনেক ব্যক্তিকে পাই যে তাদের তীর্যক দৃষ্টির দৃষ্টির গতিতে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে তার চোখে চোখে রাখতে পারি না আমাদেরকে সরিয়ে নিতে হয় বা অন্যদিকে সরাতে হয় অন্যদিকে সরাতে হয় আবার পক্ষান্তরে অনেক রুগীরা রয়েছেন আমরা যখন তাদের দৃষ্টির দিকে তাকাই তারা কিন্তু মাথা হেঁট করে থাকে বা অন্যদিকে তাকান এক একবার আমাদের আবার আর একজন আছেন যিনি আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি যা বলছেন চোখের দিকে তাকি কথা বলছেন এগুলোর ব্যাখ্যা কি এগুলোর মধ্যে সবই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব এগুলোর ব্যাখ্যা কি এগুলো সবই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব তো ক্যালকিরিয়া কার হচ্ছে একজন ভিরু মানব ভিরু ভিতু জানতে না পারেন তো মেডিসিন কে বুঝতে পারবেন না সুশীল কর্মকার বলছেন আর ব্যাখ্যা যদি বোঝা যায় তাহলে মেডিসিন কে ফিল করতে পারবেন আমরা যতই বলি না কেন আপনারা ফিল করুন ফিল করুন ফিল করুন এই ফিল সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা যদি না বোঝা যায় ফিলটা করব কি দিয়ে তো এইগুলো সব আলাদা আলাদা মানে আছে সাইকোলজিক্যাল ওয়েতে আমাদের বিশ্লেষণ করে এগুলো বুঝতে হবে তবেই তো আমরা হুমিয়ে পেতে হতে পারবো নচেত নয় হিম্মত 
प्रधान मस्तान लोक गंगे दृष्टि कथा बोल संगे चो रेखे कथा बोल मान बुजते न्यक्तित्व के आईडेंटिफाई करते शिशु पा जर संगे अपनी कथा बोलते चेष्टा कर लेकिन से आवा मुख नाड़ते शुरू कर चोखे चोखे हास मुखे मुखे कथा बोल कत भारि मानुषे पत्त दिलना डाकल सर आपनी कम आगे द्रलोक देखा मात्र अंत पक्षे सौजन्यमूलक सम्मान कर कथा बला सहयना तो अवज्ञा ग्राह्य ना एंट्री करा संगे देखा हलो अपनी एक मुचकी हसी दिए बोलें हाँ डाक्टर सहेब भलो आलोचन ये एक कुशल बनीमय तर मान कि आनी ग्रहण कर लें एंट्री कर लें मान कि अवज्ञा कर ग्राह्य करना गुरुत्व देना दे बचर उत्तर दी अपना बोझा 
মেন্টাল সিমটমস আমি বুঝি না আমার তো মনে হচ্ছে যেন আমি বুঝে ফেলাইছি আমার উত্তর দেন তাড়াতাড়ি দেন তপুল ইসলাম সাহেব ছায়লা জেরিন সেলিনা আক্তার তিনজন বলেছে প্লাটিনা জোহর আক্তার ঝর্ণা বলেছে লাইকো ফরিদা পারফিন প্লাটিনা এই তো মনে হয় মনে হয় এসে গেছে নাকি সুশীল কর্মকার প্লাটিনা তাহলে ব্যাখ্যার সঙ্গে আবার মিললো তো ওই বাচ্চাটা হলো প্লাটিনা প্লাটিনা এখন সমস্যা হলো স্যার এইখানে মানে সমস্যা হলো এইখানে আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি যে রুগিলিপি করা রুগিলিপি করা ওই যে আমি কোপরা মেটার বেলায় আমি বলতেছিলাম যে রুগীর কাছে জিজ্ঞেস করি তাহলে কিছুই হয় না তার কোনো সমস্যাই নেই কাল এক রুগী আসছে অটিস্টিক বেবি একুশ বছর বয়স তেরো বছর ধরে ভ্যালোরে যাই তার পায়খানা সঠিক তার জ্ঞান বুদ্ধি সঠিক তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো তার প্রস্তাবে কোনো সমস্যা নাই কিছুতেই কিছু সমস্যা নেই তার মানে আমার কাছে আইসো কি করতে তার মানে মা বাপ চায় যে তার ছেলের কোনো বেয়ারাম নেই দোষ নেই একদম ফ্রেশটা তা ফ্রেশটা নিয়ে বাড়ি বেড়ে থাকবে আমার কাছে আসবো কেন এই জন্য রুগী লিফি করা দেখো তো কঠিন এই যে এখন আপনারা প্লাটিনা বললেন স্যার ব্যাখ্যা দিতে 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 ঘরের দরজায় নিয়ে যেয়ে দিছে এইবার আপনার বাড়িছে কিন্তু এইভাবে তো রুগীকে কোয়ারি করে করে আপনাকে ঘরের দরজায় নিয়ে আসতে হবে তারপরে তো ওষুধ দিতে হবে ইর আগে তো ওষুধ দিলে কাজ হোক না এই জন্য আমি ইন্টারফেয়ার করে এইটুকু বোঝাতে চাইছিলাম যে আসলে রুগী লিপি করা খুবই খুবই জটিল ব্যাপার তো স্যার বলেন দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আপনার টাইম আরো কিছু সময় শুনতে চান তো নাকি আমরা আরো পনেরো বিশ মিনিট আর একটা কেস হয়তো শুনতে না আসান তাহলে আমরা বন্ধ করে দিই কেস দিতে বলছে স্যার তাহলে আর একটা কেস দেন যে আমরা পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারি একটা শিশু আট বছর বয়স পুরুষ শিশু তার হাতে এবং মুখমণ্ডলে অনেকগুলো প্রায় বিশ ত্রিশটা আঁচিল রয়েছে এই আঁচিলের জন্য তার মা আমার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই মানে তারা জানে যে এই আঁচিল হোমিওপ্যাথি থুজায় সারে হোমিওপ্যাথি ওষুধ থুজা আছে সারে কারো কাছে কিনেছে থুজা খাইছে যখন না হয়েছে তখন অন্য হোমিওপ্যাথিস্টের কাছে স্মরণাপন্ন হয়েছে অবশেষে আমার কাছে এসছে আসলে শুরুতে আমার কাছে আসে না কারণ হচ্ছে আমার গুরুর এই সমস্যাটা ছিল আসলে আমরা রুরাল এরিয়াতে বাস করি তো সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ সমতল ডক্টর ডক্টর হয়তো এক দুজন ছিলেন হোমিওপ্যাথি দিয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক দুজন তার সমতল সেই ডাক্তার বাবু এই রুরাল এরিয়াতে যখন দশ টাকা পনেরো টাকা করে নিতেন তখন ডেলি দুশো করে রুগী হতো প্রায় তিনটে কম্পাউন্ডার ছিল 
কিন্তু জেনে রুগী চাপে একটু কমাতে চেয়ে একশো টাকা ভিজিট করলেন অথচ অন্যজন তখন পাঁচ টাকা দশ টাকায় ওষুধ দিচ্ছে তারাও দিয়েছেন ডাক্তার এখনো রয়েছে এখনো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকায় যেখানে ওষুধ দেয় সেখানে আমার নাম শুনে আমার কাছে কেউ আসতে চায় না ওর কাছে গেলে অনেক ভিজিট আসতে চায় না আসে কখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকলে তাছাড়া আসে তো আমার গুরু যখন একশো টাকা নিলেন তখন দশ টাকা পাঁচ টাকায় ওষুধ দিচ্ছেন চারি পাশের সবাই ফলে আমার গুরুর ওই দুশো রুগী থেকে দুইজন একজন সপ্তাহে কোনোদিন হতো হতো না ও বাইরে থেকে রুগীগুলো আসতো গাড়ি গাড়ি করে একটা দুটো করে রুগী হতো না ব্যাপারটা বোঝার আছে এখানে রুগীরা সঠিক চিকিৎসা চায় না তারা কম পয়সায় ওষুধ চায় কিন্তু সঠিক চিকিৎসা চায় না এই অভিজ্ঞতা আমার তখন হয়েছে এখনো আজ হয়েছে যে রুগীরা চিকিৎসা চায় না কম পয়সায় ওষুধ চায় আমি যদি এখন কম পয়সায় ওষুধ দিই আমার তিনটি কম্পাউন্ডার লাগবে কারণ অ্যাকুইট কেস আমি ফটাফট ম্যানেজ করে ফেলতে পারি অন্য কেসগুলো ম্যানেজ করব তো পেটেন্ট দেবো দুটো তিনটি ওষুধ দেব ব্যাস টাকাও হবে রুগীও হবে সবকিছুই ঠিকঠাক চলবে ভালো থাকবে এই জন্য বলি যে রুগীরা চিকিৎসা চায় না রুগীরা কম পয়সায় ওষুধ চাই তেমনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররাও রয়েছেন যারা শিখতে চায় না কিন্তু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হতে চায় এসব কথার মধ্যে লজিক রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেল আমার বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছি তো অবশেষে যখন দেখেছে যে কোথাও হলো না তখন অগত্যে আমার কাছে এসছে পয়সা একটু বেশি লাগে লাগো ছেলে খুব ঝামেলা করছি স্কুলে যেতে চায় না পাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে চায় না খুব বাজে লাগে খারাপ লাগে তো সে আমার কেবিনে ঢুকে শান্ত ভাবে সুন্দর ভাবে বসে আছে মায়ের সঙ্গে কথা বলছি আর ছেলেকে আমি অবজার্ভ করছি ছেলেটা ভিতরে ঢুকে চুপচাপ বসে আছে আমাকে একটু জ্বালাতন করেনি তাকে নিয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র সমস্যায় পড়তে হয় আমাকে বিন্দুমাত্র ঝামেলা করেনি খুব ভদ্র হয়ে বসে আছে খুবই ভালো ছিল শান্ত আমি এটা বুঝে গেছি বুঝে যাবার পর পর ওর মাকে আমি একটা কথা প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম যে আচিল নিয়ে ওর সমস্যা কি বলছে যে ও খুব ঘ্যান ঘ্যান করে স্কুলে যেতে চায় না স্কুলে যাওয়ার নাম করলে খুব বিরক্ত করে খুব রেগে যাই কেন বলে ওর খুব লজ্জা লাগে ভীষণ লজ্জা লাগে আর হাতটাই তো আগে চলে সবার আগে হাতটা আগে চলে আবার সবার আগে দৃষ্টি মুখমণ্ডলে পড়ে মানে উভয় সংকটে পড়ে গেছে লুকানোর আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না এ জগতে এই নিয়ে ওর মনে খুব কষ্ট তাই ওই আলতাপ ডাক্তার একটু পয়সা বেশি নেয়নি তাই অবশেষে আমার কাছে এসেছে তারপরেই আমার প্রশ্ন ছিল পড়াশোনায় কেমন বলে পড়াশোনায় খুব ভালো তা পড়াশোনা করার জন্য ওকে কি কিছু বলতে হয় এই যে প্রশ্নগুলো খাম খাম খেয়ালি নয় আমি পেশেন্ট সম্বন্ধে যা বুঝে গেছি তা কনফার্ম করার জন্য আমি যা পেতে চাই তার পরিপ্রেক্ষিতে বললো যে না ওকে পড়ার কথা বলতে হয় না ও নিজে থেকেই পড়তে পারছে এবং স্কুলে যে কাজগুলো ভার দেয় বাড়িতে এসে সেইগুলো করে তারপরে ও রাতে শোবে সেইগুলো কমপ্লিট করে তবে রাতে শোবে তার আগেও শোবেই না আমরা যতই বলি না কেন ও শুনবে না আর পড়ার কথা ওকে কখনোই বলতে হয় না ঠিক ঠিক টাইমে ও নিজে থেকে নিজেকে পরিপাটি করে পড়তে বসে যাবে এবং ও সবসময় আহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আর সবসময় ফিট ফাট স্মার্ট ভাবে থাকতে চাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আচ্ছা ও চারিপাশে ছেলে পিলের সঙ্গে মেশে কেমন বলো না মেশে না কেন মেশে না বলে যে সব ও তখন বাচ্চাটাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি কেন মিশো না বাবু তুমি তো এখন ছেলে মানুষ 
তারই পাশে ছেলেপিলে দের সঙ্গে মিশবা বললো যে না তারা সব দুষ্টু মারামারি করে পড়াশোনা করে না ঠিক মতো ঝামেলা অশান্তি করে আমার ওসব পছন্দ হয় না তাই আমি তাদের সঙ্গে মিশি না পায়খানা কেমন হয় পায়খানা স্বাভাবিক বরাবর সর্দি ঠান্ডা কেমন লাগে সর্দি ঠান্ডা লাগে না চুলকানি ঘা প্যাঁচরে এক জিমা দাঁত হাম পরাঙ্গা কিছু হয়েছে কিছু হয় না কখনোই হয় না এসব খাবার সব থেকে ভালো লাগে কি খেতে বলো ডিম সিদ্ধ খুব পছন্দ ডিম সিদ্ধ আমার খুব পছন্দ আচ্ছা আচ্ছা আর মাংসটা অত ভালো লাগে না শাক সবজি পছন্দ হয় না তো আমি তখনই আবার জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা দুধ কেমন লাগে বলো না দুধ আমার ভালো লাগে না আমার এমনি ভালো লাগে না আর ওর মা বললো যে ছোটবেলা থেকে ও দুধ দিয়ে সহ্য করতে পারে না আগে পাতলা পায়খানা হতো হ্যাঁ আর ওই ভূমি করে ফেলতো তারপর থেকে ও আর দুধ খায় না এই জন্য ছোটবেলা থেকে ও দুধ পছন্দ করে খেতেও চায় না তারপর পরে আমি আবার ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা বাবু আমি কিন্তু তারপরও বুঝে গেছি কেন সে আমার দিকে তাকিয়ে কি সুন্দর স্নেহশীলতার সাথে কি সুন্দর আমার সঙ্গে কথা বলছিল এবং চোখে চোখে রেখে কথা বলছিল এর থেকে আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে ও সাহসে আছে তারপরও ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ও সাহস কেমন সাহস ভয় ভীতি কেমন বললো না ওর সাহস আছে সেরকম ওর ভয়টাই নেই শরীরই শক্তি স্বাভাবিক ওর ভয়টাই তেমন নেই বলো রাত্রিবেলাতে এই তো যদি আমরা কখনো ডাক্তারখানায় যাই ওর বাবা তো বিদেশে থাকে হ্যাঁ ওকে যদি বলি যে বাবা তুই একটু বস আমি ওষুধ নিয়ে আসি ও একাই থাকবে ঘরে একা একাই পড়বে জানলা তো দরজা টরজা সব বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে একবার লক করে দেয় লক করে ভিতর থেকে ও একা একাই পড়বে ভয়টাই পায় না ঘাম কেমন হয় ঘাম হয় সারা গায়ে গরমকালে ভীষণ ঘাম হয় আহ গ্রীষ শীতকালে ঘাম হয় না তবে শীতকালে খেতে গেলে তার মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘেমে যায় পিপাসা কেমন পিপাসা নেই পিপাসা নেই সর্দি ঠান্ডা তেমন লাগে না পেটে গ্যাস ফাঁপটা বললো না তবে দুধ খেলে পেটে ফাঁপ হয় আর বাজারের ভাজা খাবার খেলে গ্যাস হয় আমি জিজ্ঞাসা করলাম না নিষেদ করলাম যে বাজারের ভাজা খাবার খাওয়া যাবে না ভেজাল তেল তৈরি ওগুলো খাওয়া যাবে না ঠিক আছে খুব নরম নরম টনে বাকি গুলো তো সব পড়ে গেছে এত তাড়াতাড়ি কি করে অবাক লাগে চার পাঁচটা ছিল আব্দুল মান্নান সাহেব ইতিমধ্যে জবাব দিয়েছেন ক্যালকেরিয়া ফজ আলোচনা কেমন লাগে আপনাদের একটু কমেন্টের মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো স্যার আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে মনের চাহিদার উপরে নির্ভর করে আসলে ভিতরে মনে যদি চাহিদা না থাকে তাহলে ভালো লাগে না কিন্তু এই যে আলোচনা হচ্ছে তো পয়সা দিয়েও কোথাও পাওয়া যায় না আমি মনে করি কারণ আমি এখনো মনে করি যে কিছুই শিখতে পারলাম না তার কারণে আমার ভিতরে ক্ষুদা আছে আর জাগের কলসি খালি কিন্তু ভরা হয়তো ছাই মাটি দিয়ে ভরা অথবা এদের কলসিতে তো কিছু ঢুকবে না তাই না তাই জন্যে আমি আমার ছাত্র ছাত্রীকে আলোচনা কেমন ছাত্র ছাত্রী 
এই কলসিটা ওপর করে ঢেলে রেখে আসবেন একটা খালি কলসি নিয়ে আসবেন খালি কলসি নিয়ে আসলে আমি যা দিব সেইটা আপনারা এই কলসি করে নিয়ে যাবেন বাড়ি যেয়ে ওই আপনার পুরনো কলসির মাল সামান মাল সামানার সঙ্গে মিল করবেন মিল করে দেখবেন যে কোনটা ভালো কিন্তু আপনি যদি বাড়ির থেকে ওই ছাই মাটি দিয়ে ভরে ভরা কলসিটা নিয়ে অনুষ্ঠানে আসেন তা আমি এখানে যতই ঘি রসগোল্লা দেই আপনার কলসি তো ভরা ওর মধ্যে তো রোগবে না शुक्रवार शनिवार माइंड मेथड बेपार আমরা যে কোথায় কোথায় বলি ট্রিট দা পেশেন্ট নট দা ডিজিজ যে পাঁচটা পটেন্সি দেয় তিন দিয়ে হারবাল দেয় সেও বলে ট্রিট দা পেশেন্ট নট দা ডিজিজ সমস্যাটা হলো আমাদের এইখানে পেশেন্ট কে এইটা শনাক্ত করাই হচ্ছে হোমিওপ্যাথি তাহলে পেশেন্ট কে এইটা শনাক্ত করতে গেলে এই যে মুখ ফুরায়ে হাসি দিয়ে মুখটা ফিরেই নাই পেশেন্ট তো ও उत्तर प्रचुर पिपासा रही ठंडा पानी पिपासा गरम कतर सर्दी ठंडा लगार प्रवणता एग्लो तो नहीं लवण खावर प्रवणता जिम खावर इच्छा प्रबल नहीं लवण खावर इच्छा खूब रही तो ये एक जटिल अवस्था जटिल अवस्था हल की मेटिरियमेटिकर संगे मिल लो कई प्रश्न एक समय समाधान लक्षण गुजरात रुगी थे प्राप्त विशुद्ध लक्षण और मध्य को जटिल लक्षण गो मान मिश्रित लक्षण गल ठाई देवा मेटिरियमेटिका मेटिरियमेटिका शुद्म विशुद्ध रुगी पे नेट्राम रुगी तो अनेक चिकित्सा कर नाम 
সে সব প্যাথি অনেক দিন ধরে অনেক চিকিৎসা করেছে অনেক ওষুধ খেয়েছে আমরা যখন অর্গান পড়েছি তখন আপনার সিমটম অ্যানালাইসিস এর জায়গাতে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে ন্যাচারাল ডিজিজ আর হচ্ছে মেডিসিনাল ডিজিজ अवलुप्त ना घटिए नैचरल डिजिजे मिसे एकाकार फले विशुद्धता भेजाले परिणत है যার জন্য আপনারা শুদ্ধ লক্ষণগুলো আর খুঁজে পাবেন না কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে কিন্তু কেউ দমাতে পারবে না বরং যত বেশি রুগী জটিল থেকে জটিলতার মধ্যে অবতরণ করবে ততই বেশি তার ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া মানে পরিস্ফুট হবে प्रधानम जटिलीकरण जटिल बेपर न ফিজিক্যাল সিমটম অপেক্ষা মেন্টাল সিমটম এর গুরুত্ব সবার থেকে বেশি সেই মেন্টাল সিমটম গুলোর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিমটম কোনটা সেটাকেও আবার বুঝতে হবে সেটাও ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে অর্গান তাহলে আমরা অর্গান মেডিসিনের বিরোধিতা কোথায় করলাম হ্যানিম্যানের নীতি ভ্রষ্ট কোথায় হলাম আমরাই তো সঠিক আইডিয়াল ক্লাসিক্যাল ডাক্তার আইডিয়াল ক্লাসিক্যাল বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এটা আগেই বলেছি ফিজিক্যাল সিমটম গুলো আপনাকে ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি ঘোরানোর জন্য আপনাকে নির্দেশনা দেবে তার মানে এই নয় যে ফিজিক্যাল সিমটম গুলো ব্যক্তিত্বের জায়গাতে স্ট্যাম্প মেরে দেবে আমি নেট্রামিওর কোন ফিজিক্যাল সিমটম বলতে পারবে আমি নেট্রামিওর একটা নাম করুন दायित्व ने संशोधन कर আমরা সেই ভুলগুলো করে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এর মতো বোকা আদের দ্বারা হুমিয়ে পেতে হবে না আর কিছু হোক এই জন্য বারবার সতর্ক করছি আপনারা কেউ খারাপ ভাবে নেবেন না আমি আপনাদেরকে আপনারা আমার শত্রু নন আমি আপনাদের শত্রু নয় আমি ভালোর জন্য বলছি তাতে কে মানলেন আর না মানলেন তাতে আমার কোনো যায় আসে না মানলে ভালো না মানলে আর কি বলবো না মানলেও ভালো ওকে নেট্রামিওর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ফিজিক্যাল সিমটম গুলো তো সব বিকৃত হয়ে গেছে বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে ব্যবস্থা একদিক একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেখানে ভাইটাল ফোর্স অনেক শক্ত পক্ত থাকে সেখানে ফিজিক্যাল সিমটম গুলোর যে প্রবণতা এবং প্রিডমিনেট সেটা থাকবে না তখনই থাকবে না 
কিন্তু একটা কথা আছে গাং মরলেও গাং এর ধারা থাকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া তাকে কেউ দেখতে পায় না তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের কাছে আলোচনা আমি আর আলোচনা বাড়াতে পারি না হঠাৎ করে আসা একেবারে হঠাৎ করে রাত্রিবেলায় আমি মেসেজটা পেলাম আগে থেকেও কোন প্রস্তুতি ছিল না শুরুর আগেই স্যারকে লিঙ্ক দিয়ে রাখছিলাম তো যদি উনি সময় পান বা দেখেন যে লিঙ্ক আমি দিচ্ছি তাহলে যদি আসে যদি উনি আসতেন নির্ধারিত থাকতো তাহলে তো আমি আমার বিজ্ঞাপনে ওনার নাম উল্লেখ করতাম এখন বিজ্ঞাপনে তো ওনার নাম উল্লেখ করতে পারি না যেহেতু সময় দেয় না সেই জন্য তো যাই হোক মোটামুটি আমরা হয়েছেন আমাদের সঙ্গে এখন আমাদের সঙ্গে আছেন সাঁত্রিশ থার্টি সেভেন থার্টি নাইন সকলেই সকলেই বেশ ইন্টারেস্টেড আছেন সকলেই আলোচনা হয় আমাদের আলোচনাকে সার্থক করলেন স্যার আর সাথে আমরা আরো ধন্য হলাম যে আমরা মোটামুটি অনেক কিছু শিখতে পারলাম মেন্টাল সিমটমস বলি আর ফিজিক্যাল সিমটমস বলি আমাদের উদ্দেশ্য হলো হোমিওপ্যাথি ইজ অ্যান আর্ট এটা কোনো কাব্যও নয় উপন্যাসও নয় নভেল নাটকও নয় এটা আমি লিখে 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 গরুর রচনা লিখতে লিখতে গরুকে নদীতে ফেলে দিয়ে নদীর রচনা লিখে দিলাম এটা এখানে সম্ভব না এখানে আপনি যা শিখবেন তা দিয়ে দায়িত্ব হলো আর্ট তার মানে ছবি আঁকা ছবি আঁকা মানে রুগী দেখা এবং রুগীকে ভালো করা এই রুগীকে যদি ভালো না করতে পারি তাহলে বুঝবেন আমি যা শিখেছি তা ঠিক হয়নি আর রুগী যদি ভালো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যেটা শিখেছি সেটা ঠিক কারণ আমি যা শিখেছি তা দিয়ে আমার পাঁচটা মেডিসিন পড়েছি দিতে হয় তিনটা হারবাল দিতে হয় দুটো ইউনিয়নই দিতে হয় কিছু ট্যাবলেট পড়ি ক্যাপসুল দিতে হয় তাহলে আমার এই শিক্ষার মূল্য কি শুধু মুখে যদি বলি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ এটা তো হবে না কাল আমি আমার ক্লাসে বলেছিলাম এক ছোট শিশু রুগী ন মাস বয়স সে আমার দিকে তাকাইয়ে একটা মুসকি হাসি দিয়ে মগ গড়াই দেয় আমি তাকাই সে আমার দিকে সে আমার দিকে তাকাইয়ে আসে আমি যেই তাকাই সে মুসকি হাসি দিয়ে মুখটা ঘুরাই দেয় পায়খানা করেছে বলল যে পনেরো কুড়ি বার তাহলে সে আমার দিকে তাকায় মুসকাশিতে মুখ ঘুরাই নেয় তাহলে এই যে মুসকাশিতে মুখ ঘুরাই নেয় ও তো কথা বলতে পারে না তাহলে এখন ওকে আমি ওষুধ দেবো কেমন নেই নিশ্চয়ই ওষুধ তো তাকে আমাকে দিতে হবে সেই বিদ্যাটা তো আমাদের শেখা প্রয়োজন এই বিদ্যাটা তো কোনো ম্যাথমেটিক্যাল লেখা দেখি না দেখি না কিন্তু বাস্তবে তো রুগী আছে যেহেতু রুগী আছে সেহেতু ওটা আয়ত্ত করার দায়িত্ব তো আমাদের যার কারণে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত দশটা কথা যদি শেখা যায় তো জীবনে আর কিছু লাগে না এই জন্য কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো বই পুস্তকে মিলে না অথচ বাস্তবে বিদ্যমান সেগুলো জানতে গেলেই বড় বড় গুরুদের পিছনে ঘোরা প্রয়োজন এই জন্য আমার মনে হয় মাঝে মাঝে আমি বলিও যে কি করলাম জীবনে কিছুই শিখতে পারলাম না বয়স তো শেষ শেষ কাতারে পৌঁছে গেছে কিন্তু শিখতে শিখতে তো শিখতে শিখতে মানে চুল পাকি গেল কিন্তু আসলে মনে হয় যেন কিছুই শিখতে পারলাম না এখনো মনে হয় শুধু ছুটে বেড়ায় যে কোথায় গেলে কি শিখবো কোথায় গেলে কি পাবো তো যাক রাত অনেক হয়ে গেল তো আমরা ফেব্রুয়ারি মাসের 
শেষ শুক্র শনি দুই দিনের সেমিনার করবো ইনশাল্লাহ ফুলতলায় স্যার আসবেন একক আলোচনা করবেন উনি এখানে আমরা কোনো অতিথি অতিথি রাখার চিন্তা ভাবনা নেই আমাদের কারণ অতিথি আসলে সময় নষ্ট করে দেয় আমাদের দরকার মোক্ষম কথাগুলো শোনা মোক্ষম লক্ষণগুলো স্যার থেকে আদায় করে নিয়া সেই সুযোগ সময় দেওয়া তা আপনারা আমাদের সেমিনারে আসার চিন্তা মাথায় রাখবেন যদি আসেন আমরাও স্বার্থ করব আপনারাও স্বার্থ করবেন ইনশাল্লাহ কারণ স্যারের আলোচনা এমন কিছু পাই মানে কথা বলতে গেলে তো সময় লাগে অনেক সেমিনার ফুল তোলার ফুল তোলাই হবে খুলনার ফুল তোলাই এটা উপজেলা সদর আমি থাকি উপজেলা সদরে আমার চেম্বার উপজেলা সদরে তো আপনারা আসবেন এখানে থাকা নিয়ে খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আমরা বিস্তারিত পরে আপনাদেরকে জানাবো সব তো কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয় আমি জীবনে অনেক গুরুর পিছনে ঘুরেছি এবং আমার এই অনুষ্ঠানে অনেক গুরুর শিষ্য আছেন এখানে সেসব গুরুদের পিছনে ঘুরে 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 আমি একসময় হয়রানে বাদ দিয়েছিলাম তো বাদ দিয়ে ওই যা ভালো বুঝি তাই করতাম এই সর্বশেষ আমার আলতা সাহেব গুরুকে ধরে আমার মনে হয় যে আমি কিছু শিখতে পারছি এটা আমার একটা মনের মধ্যে একটা মানে ইতিবাচক ছাড়া দিছে আমার মন দিনের পিছনে ঘুরলে মনে হয় কিছু শিখতে পারবো এবং ইতিমধ্যে আমি আল্লাহ রহমতে ইনারই বক্তব্যই শুনি শুধু আমি কিন্তু অন্য কোনো ওই রিভার টেরিটরি অত আমি বুঝি না তো স্যারের বক্তব্য শুনেই আমি দেখেছি অনেক ডিজিজ যদি ট্রিটমেন্ট করতে হয় এর উপরে অন্য কোনো বক্তব্য নাই স্যার যেভাবে হৃদয় প্রাণ উজাড় করে দিয়ে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বোঝান সেমিনার সিম্পোজিয়ামে বোঝান এটা আমি কোথাও দেখি নাই সবার ভিতরে কিছু কিছু গোপনীয়তা আছে সবাই কিছু কিছু চাপে বলে না যেটা এই স্যারের মধ্যে আমি দেখি না স্যার প্রায় বলেন এবং আমিও বলি যে যদি কিছু শিখে থাকি তো ধরে রেখে লাভ কি মরে গেলে তো কবরে চলে যাবে আমার সাথে কিন্তু যদি একজন একটা কথা শিখে থাকে অন্তত মরে গেলে একবার বলবে যে না স্যারের কাছ থেকে শিখেছিলাম আজকে আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি এই আর কি আমাদের উদ্দেশ্য তা নাহলে এত রাত জেগে এত কষ্ট করে বিনিয়ে বসাই এই আলোচনা অনুষ্ঠানে থাকার প্রয়োজন ছিল না আপনারাও আসছেন আপনাদের উদ্দেশ্য কিছু শেখা আর আমরা আসছি আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা যদি আমাদের চিন্তা ভাবনায় জানাই কিছু ভুল ত্রুটি থেকে থাকে সেটাও আপনাদের সাথে এই কনসার্টের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে যাবে সংশোধন হয়ে যাবে তো আমি স্যার যে কষ্ট করে আসছেন হঠাৎ করে কারণ উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ সময় দিতেই পারেন না আমি প্রায় ওনাকে বলি আহ্বান জানাই যে সময় দিতে পারেন না নিজের লাইফটাও বন্ধ হয়ে গেছে করতে পারে না সময়ের অভাবে তা কষ্ট করে আসার জন্য স্যারকে হোমিও জ্ঞান বিনিময় পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আহ্বান থাকবে স্যারের কাছে বিনিয়ত অনুরোধ থাকবে যে উনি আমাদের অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে এসে যদি সময় দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হই আর আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আসবেন আমাদের অনুষ্ঠানে শুনবেন ত্রুটি বিচিতি থাকলে সংশোধনে দিবেন আমরাও শিখব ইনশাল্লাহ তো স্যার যদি শেষ কথা কিছু বলতে চান তো বলেন নইলে আমরা শেষ করে দিব না আমি আর কিছু বলছি না তবে আগামী কালকে একটা বিশেষ যার লিঙ্ক আপনারা সরাসরি অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে পাবেন এবং লাইভ চলাকালীন ফেসবুকে শেয়ার করা হবে আমার ফেসবুক টাইমলাইন গ্রুপ এগুলোতে শেয়ার করা হবে 
এবং এইখান থেকে আরো হয়তো অনেকে অন্যান্য জায়গাতে কালকে একটা বিশেষ দিনে বিশেষ স্পেশাল ক্লাস আলোচনা করব অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেল সেই তো কিন্তু কালকে আলোচনাটা শনিবারের দিন করে দেব দরকার হলে কালকে একটা বিশেষ দিন সেই জন্যই কালকে করতে হচ্ছে কালকে জানা যাবে আমারও মনে ছিল না আমার বড় ছেলে হঠাৎ করে আমাকে মানে ওর মাকে মনে করিয়ে দিল হ্যাঁ বড় ছেলে তো এখানে থাকে না অন্য রাজ্যে থাকে অন্য রাজ্যে পড়াশোনা করছে তো আমার তো সব মনেই নেই কিছু তারপরে হঠাৎ ওর মাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে কালকে ব্যাপার যেন একটা স্পেশাল टीग्राम ग्रुप जेखने एकदिन को पढ़ाना अनेक डाक्त बाबर रही बांगलेश पश्चिम बंगे বাংলা ভাষা এবং বিদেশের ডাক্তারও রয়েছেন এক আটজন একবার বিদেশ হ্যাঁ তো সেইখানে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস নেওয়া হয় ওটা হচ্ছে পে ক্লাস খুব সামান্য একটা পয়সা নেওয়া হয় মাসিক সেই ক্লাস প্রতি শুক্রবারের রাত আহ সাড়ে আটটায় করা হয় ইন্ডিয়ার সাড়ে আটটা বাংলাদেশ সময় রাত নটা করা হয়তো কালকে ওই ক্লাসটা করাবো না কালকে ঘোষণা দিয়ে আমি জানিয়ে দেব শনিবারের দিন ওই ক্লাসটা করব আর কালকে স্পেশাল ক্লাসটা কালকে করব ছেলে যেহেতু আবদার করছে দাবি করছে তাহলে কালকে করব ক্লাস আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এই জন্য তো সবাই উপকৃত হবে আপনারা সবাই আসবেন এই অনুষ্ঠানে কালকের অনুষ্ঠানে যেহেতু বিশেষ ক্লাস নিশ্চয়ই স্যার বিশেষ বিশেষ কিছু উপহার দিবে তোমাদের समाप्ति घोषणा करते जाकुम আর রহমতুল্লাহ ওবরকাতু সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন